Hallo, in diesem Video geht es um die Einrichtung weiterer E-Mail-Konten unter Outlook 2010. Wie man hier sehen kann, sind schon einige E-Mail-Konten angelegt. Wir wollen jetzt noch ein weiteres anlegen. Dazu gehen wir auf Datei, Konto hinzufügen. Es öffnet sich der übliche Dialog zur Einrichtung von E-Mail-Konten. Zunächst der in der E-Mail anzuzeigende Benutzername. Das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Die E-Mail-Adresse. Und das Kennwort. Dieses kopiere ich üblicherweise aus dem Zwischenspeicher hier rein, da ich so komplizierte Kennwörter verwende, dass man sich hier schnell vertippt. Und eine Kontrolle ist ja an dieser Stelle nicht möglich. Jetzt klicken wir weiter für die automatische Einstellung. Hier bietet jetzt Outlook an, den Hotmail Connector herunterzuladen, zu installieren. Das ist nicht unbedingt erforderlich. Es muss jeder selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Die Vorteile des Connectors bestehen darin, dass Zugriff auf die unter Live-Mail angelegten Kontakte besteht und dass blockierte Absender und Empfänger zwischen den beiden Anwendungen synchronisiert werden. Wenn man diesen Connector nicht verwenden will, kann man das sein lassen. Es ist auch die normale Konfiguration möglich, wie wir das gleich demonstrieren wollen. Es kann dann aber unter Umständen mal zu einer Fehlermeldung kommen mit der Nummer 550 534, welche besagt, dass eine angeforderte Aktion beim Versenden nicht ausgeführt werden kann. Damit diese Fehlermeldung verschwindet, muss man sich dann direkt in seinem Windows Live Mail Konto einloggen, um zu demonstrieren, dass man diese Mitteilung gesehen hat und es um autorisierte Sendung geht, welches der Hotmail Connector automatisch beinhaltet. Wir brechen das an der Stelle jetzt aber mal ab. Und konfigurieren unsere Einstellung manuell. Internet E-Mail ist korrekt. Weiter. Der angezeigte Name ist übernommen. E-Mail Adresse ist übernommen. Jetzt wird POP3 angeboten. Das machen wir auch. POP3 Live.com und SMTP Live kommt. Das Kennwort habe ich noch im Zwischenspeicher, das kann ich ja gleich eingeben. Und als Benutzername ist die Windows Live ID in diesem Fall die E-Mail Adresse zu übernehmen. Das kopiere ich einfach runter. So, an dieser Stelle kann jetzt entschieden werden, ob ich für dieses Konto eine neue Outlook-Datendatei anlege oder eine vorhandene Outlook-Datendatei nutzen möchte. Diese Option aktiviere ich nun mal, gehe auf Durchsuchen. Jetzt werden alle vorhandenen Outlook-Datendateien angezeigt. Bei Outlook handelt es sich um die Outlook PST, privat ist eine Outlook-Datendatei, die ich jetzt mal für private Mails angelegt habe. Diese wurde extra für ein Arco-Konto angelegt. Und hier Supportnet ist eine Outlook-Datendatei, die ich nur für E-Mails eingerichtet habe, die das Supportnet betreffen. So kann man zum Beispiel auch trennen 
zwischen Vereins-E-Mails, Firmen-E-Mails und so weiter. Ich wähle hier in diesem Fall mal die Supportnet PST aus als Outlook-Datendatei und klicke auf OK. Es wird jetzt hier angezeigt. Vollständigen Namen sieht man natürlich nicht. Jetzt gehe ich auf Weitere Einstellungen. E-Mail-Konto, die Bezeichnung, die können wir lassen. Postauskommensserver, diese Option der Authentifizierung müssen wir aktivieren. Verbindung ist auch klar. Unter Erweitert stelle ich jetzt die verschlüsselte Verbindung ein. Und hier als Verschlüsselungsart TLS. Es ist normalerweise Start TLS, aber TLS funktioniert auch. Und den Port ändern wir auf 587. Diese Einstellung lassen wir mal und klicken auf OK. Solange dieser Haken gesetzt wird, werden die Kontoeinstellungen automatisch beim Klick auf Weiter getestet. Das mache ich jetzt auch. Anmeldung am Server und Versenden der Testnachricht. Alles okay. Wie gesagt, könnte hier an dieser Stelle gelegentlich mal eine Fehlermeldung auftauchen. 550 534 Request Action Not Taken bedeutet also, dass man sich mal an seinem Windows Live Konto anmelden muss um zu dokumentieren, dass diese Sendungen korrekt sind. Das ist in dem Fall nicht möglich. Wir können den Dialog schli schließen und auf Fertigstellen klicken. Wie gesagt, habe ich dieses Konto ausgewählt. Wollen wir mal gucken. Ja. Hier wird was angezeigt. Das stammt aus einem anderen Test. Das stammt von dem GMX-Konto, welches auch dieser Gruppe Support nicht zugeordnet ist. Ich lasse jetzt mal alle E-Mails abholen. Ja. Diese Testnachricht wird verschickt. Betreffen das Hotmail-Konto. Man sieht also, ach, hier sind noch mehr unterwegs gewesen. Ja, das kommt von den vielen Tests. Hier am Posteingang tauchen jetzt also E-Mails auf, die an das GMX-Konto gesendet worden und auch an das Hotmail-Konto. Wir lassen uns aber die Einstellung nochmal anzeigen. Geht über Datei, Kontoeinstellung, Kontoeinstellung. Hier ist das Hotmail-Konto angeführt. Hier unten wird auch angezeigt, dass korrekt die Datendatei Supportnet PST verwendet wird. Über Ändern könnte man jetzt auch Änderungen vornehmen, wenn es zum Beispiel zu Fehlermeldungen kommt. Ist in diesem Fall aber nicht erforderlich. Jetzt schicken wir noch eine Testnachricht von unserem Hotmail-Konto als Absender an, wir schlagen es jetzt vor, unser Gmx-Konto und natürlich auch noch eine an das Hotmail-Konto selbst. Ach, war ja schon angelegt, hätte ich auch übernehmen können.
Nå. Da war bestimmt noch eine unterwegs, denn wir sind mal zwei. Kopieren das Ganze in den Textkörper und schicken die Nachricht mal weg. Die versendete Nachricht sollte jetzt natürlich auch hier unter Gesendet auftauchen. Da ist sie. Testnachricht 2 über Hotmail. Und wir machen noch mal einen Abruf aller Konten. Im Posteingang ist die Nachricht jetzt zweimal. Da beide Konten Gmx und Hotmail unter Supportnet abgelegt sind. Es klappt also alles und ich kann zumindest für die Erstellung des Videos Outlook 2010 jetzt beenden. Zum Abschluss zeigen wir nun noch die vorgegebenen Server- und Benutzereinstellungen einiger gängiger Freemail-Anbieter.